ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോഴാ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോഴാ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ വൈറസസ് വയറോയ്ഡ്സ് പ്രീയോൺസ് ലൈക്കൻസ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫൈക്കിംഗ്ടൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോഴാ നമുക്ക് ആദ്യം വൈറസസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ന് ലോകമാകമാനം പടർത്തു പിടിച്ച ഒരു അസുഖമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോഴാ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കൊറോണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് ആണ് ദർ ഈസ് സാൾസ് കോവിറ്റു എന്നാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ പേര് പല വൈറസ് രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഉള്ള കോമൺ ഫ്ലൂ ജലദോഷം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെ ചിക്കൻ പോക്സ് ഹെർപ്പിസ് ഇതുപോലുള്ള അനേകം ഡിസീസസ് ഈ വൈറസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം വൈറസസ് ആർ കൺസിഡേർ ടു ബി നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പം വൈറസുകൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ല അവിടെ ബാക്ടീരിയ തൊട്ട അനിമൽ കിങ്ഡം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം അല്ലെ സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോഴെ വൈറസുകൾ ആ കോശം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയല്ല ദ ആർ ഇനർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലിവിംഗ് സെൽ ലിവിംഗ് സെല്ലിന് പുറമെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഇനർട്ട് ജീവനില്ലാത്ത കണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം സോ ദ ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ട്രൂലി ലിവിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഇവ ജീവൻ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട് എൻ ഓർഗാനിസം ഓർ സെൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓവർ ദ മെഷനറി ഓഫ് ലിവിംഗ് സെൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലിവിംഗ് സെല്ലിൽ കയറി ആ ലിവിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ മെഷനറിയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് വൈറസുകളിൽ കാണുന്നത് സോ ദ ആർ കൺസിഡേർ ടു ബി ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഇല്ലാതെ ഇതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നടത്തും So, this is another feature of viruses. Next, uh, the discovery of virus. അപ്പോൾ വൈറസുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത വൈറസുകളെ ശരിയായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വൈറസുകൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ദ വാക്സിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്മോൾ പോക്സ് അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ഡിസീസ് ആയ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ദൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ഡെവലപ്ഡ് വാക്സിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് റാബിസ് അപ്പോൾ പേ വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ലൂയി പാസ്റ്ററും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിമിത്രി ഇവാനോവിസ്കി ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഡിസ്കവേർഡ് ദ ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ മൈക്രോപ് ദറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദെൻ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയങ്ങളെക്കാൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് ടുബാക്കോ മൊസേക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുകയിലെ ചെടിയിൽ കാണുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തി ദെൻ ഹി ഗേവ് ദ ടേം വൈറസ് അപ്പൊ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് അദ്ദേഹം വൈറസ് എന്ന പേരും കൊടുത്തു വൈറസ് മീൻസ് വിനം അപ്പൊ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് വിനം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ബാധിച്ച ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എടുത്ത് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയങ്ങളെല്ലാം ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ കിട്ടി പക്ഷെ പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനും ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ തുടർന്നാണ് വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയങ്ങളെക്കാൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ദൻ എം ഡബ്ല്യു ബൈജറ
ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള പുകയില ചെടികളിലും എന്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സോ ഹി കോൺഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഏസ് കണ്ടേച്ചിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് അദ്ദേഹം കണ്ടേച്ചിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന പേര് നൽകി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ രോഗമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൻ ലേറ്റർ ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി ഇൻ നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ദ വൈറസസ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ആ വൈറസുകളെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദീസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്നും ആര് കണ്ടെത്തി ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി കണ്ടെത്തി നെക്സ്റ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈറസ് അപ്പൊ വൈറസിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ദ വൈറസസ് ആർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ കവേഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അപ്പോഴൊരു വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്താൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വൈറസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുമാണ് ഉള്ളത് ദ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മേ ബി ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഒന്നുകിൽ ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം അതായത് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും കൂടി ഒരു വൈറസിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ കാപ്സിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് കാപ്സിഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് കാപ്സോമിയസ് അപ്പോൾ കാപ്സിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സബ് യൂണിറ്റ് ആയ കാപ്സോമിയസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക വൈറസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളറുള്ള അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആർ എൻ എ വൈറസ് അതുകൊണ്ട് ആർ എൻ എ കാണാം അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്സിഡ് കാണാം ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്സിഡ് ആണ് ഈ കാപ്സിഡ് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ കാണാം ഈ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെയാണ് കാപ്സോമിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാപ്സോമിയസ് മേ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഹെലിക്കൽ ഫോം ഓർ അതർ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫോം അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ഫോമിലോ മറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമിലോ ഒക്കെയാണ് ഈ കാപ്സോമിയസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വൈറസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു പോളിഹെഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാപ്സോമിയസിന് കാണുന്നത് ഇനി ചില വൈറസുകൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് പുറമെ ഒരു ലിപ്പിഡ് മെംബ്രെയിൻ ആവരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സാഴ്സ കോറ്റു എന്ന് പറയുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനൊക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിന് പുറമേ ആയിട്ട് ലിപ്പിഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ ഈ വൈറസുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറസസ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈറസുകളെ പ്ലാന്റ് വൈറസുകൾ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ വൈറസസ് എന്ന് പറയാം ബാക്ടീരിയോ ഫേറ്റസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് വൈറസുകൾ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിലെ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളാണ് പ്ലാന്റ് വൈറസുകൾ ഇത് ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വൈറസുകളായിരിക്കും ഇനി അനിമൽ വൈറസസ് അനിമൽ വൈറസുകൾ ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എ വൈറസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈറസുകളാവാം ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡർഡ് ആർ എൻ എ വൈറസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡർഡ് ആർ എൻ എ വൈറസുകളാവാം ഇനി ഡി എൻ എ വൈറസുകളാണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസുകളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മംസ് സ്മോൾ പോക്സ് ഹെർപ്പിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസസ് ആണ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പല വൈറസ് ഡിസീസസും കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ഇതുപോലുള്ള
ലീഫ് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് മാറുക അതുപോലെ തന്നെ വെയിൻ ഒക്കെ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡാർഫിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ പ്ലാന്റ് എന്താണ് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സില് വൈറസ് ഡിസീസസിന്റെ ചില സിംറ്റംസ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ആ വൈറസസ് നെക്സ്റ്റ് ആ വൈറസ് വൈറസ് ആർ ഫ്രീ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വിത്തൌട്ട് എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ആവരണമില്ലാത്ത ഫ്രീ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടി ഒ ഡീനർ ഡിസ്കവേർഡ് വൈറസ് അപ്പൊ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ഒ ഡീനർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ദീസ് ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ പൊട്ടറ്റോ വൈറോഡ്സ് കോസ് എ ഡിസീസ് കോൾഡ് പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫോമിലായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഷേപ്പുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് നെക്സ്റ്റ് ആ പ്രിയോൺസ് പ്രിയോൺസ് ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് എബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം എബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിയോൺസ് ദ ആർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഓൾസോ അല്ലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുന്നവയാണ് എ ഡിസീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ കാറ്റിൽസ് ദർ ഇസ് കോൾഡ് ബൊവൈൻ സ്പോൺസിഫോം എൻസിഫിലോപ്പതി ഓർ ബി എസ് സി അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മാഡ് കൗ ഡിസീസ് ദർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ കൗസ് ആൻഡ് അതർ കാറ്റിൽസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രിയോൺസ് അപ്പൊ പ്രിയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ബി എസ് സി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊവൈൻ സ്പോൺസിഫോം എൻസിഫിലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഇത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഇനി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലും ഇത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രൂസ്വൽ എക്കോപ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ജെ ടി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആ ലൈക്കൻസ് അപ്പോൾ ഫങ്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈക്കൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ലൈക്കൻസ് ആർ ദ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽക്കെ ആൻഡ് ഫങ്കി ആൽക്കെയും ഫങ്കെയും തമ്മിലുള്ള സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വൺ ദർ ഇസ് ആൽക്കെ ആൻഡ് ദ അനദർ വൺ ഈസ് ഫങ്കി The algal partner is known as phycobiont and the fungal partner is called a mycobiont. So, algal partner is phycobiont and fungal partner is mycobiont. In this symbiotic living, the algae prepare food by photosynthesis. So, the algae prepare food by photosynthesis. And uh, this food is provided to fungi. It is provided to fungi. Ke provide In turn, the fungi provide a, a proper shelter for the algae. The fungi also provides the moisture. അപ്പൊ ആൽഗിക്ക മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫങ്കെ തിരിച്ച് ആൽഗിക്കും നൽകും സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മ്യൂച്വലിസം ബിക്കോസ് ബോത്ത് പാർട്ടേഴ്സ് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എന്തുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നർത്ഥം നേട്ടം ഉണ്ടെന്നർത്ഥം The lichens are good pollution indicators because it is not growing in air polluted areas. അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളെടുത്ത ലൈക്കൻസ് വളരില്ല സോ ദിസ് ഈസ് എബൌട്ട് എ ലൈക്കൻസ് അപ്പോഴാ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൈറസുകളെ കുറിച്ചും വൈറോഡ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രിയോൺസിനെ കുറിച്ചും ലൈക്കൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു